బంగాళదుంప ఆవుపొడి జీలకర్ర ఎల్లిపాయలు పసుపు ఉప్పు కారం తాలింపు గింజలు మిరప గింజలు నూనె ముందుగా ఇలాగ చెప్పా కాబట్టి గుర్తుకుంది నీకు లైన్లో పడుతున్నాను లైన్లో పడుతున్నా పాన్ పెట్టేసుకోవాలి దేనికైనా ఫస్ట్ పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ ఏదైనా చల్లారక కాబట్టి ఫస్ట్ ఆయిల్ వెయిట్ చేసుకోవాలి ఓకే దీని క్వాంటిటీ ఎలా మామిడికాయ అయితేనే వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది ఇది వన్ మంత్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పావు కేజీ బంగాళదుంప అట్లా పెట్టేసుకుందాం కేజీల కాకుండా ఓకేనా పావు కేజీకి ఎంత నూనె కావాలి పావు కేజీకి ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సరిపోతుంది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సరిపోతుంది ఓకే ఈ ఆవకాయని మనం దేంట్లో దేంట్లో ఎక్కువగా తినచ్చు హ్యాపీగా అన్నిట్లో తినొచ్చు క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది జస్ట్ టూ డేస్ ఊరితే చాలా కరకర కరకర లాగా ఉంటుంది ఓకే సో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా వాడచ్చు వాడవచ్చు దోశకి దోశకి ఓకే చపాతీకి చాలా బాగుంటుంది సో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కావాల్సిందే చాలా బాగుంటుంది ఎప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నారు పచ్చలు పెట్టడం అనేది అసలు మీరు పచ్చళ్ళు అంటే నాకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కి మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఓకే అప్పుడు చూసేదాన్ని పెట్టకపోయేదాన్ని పేరేంటండి వేణుగోపాల్ ఆయిల్ కాగిపోయింది ఓకే చెప్పా కదా సిలిఫ్లీ ఎప్పుడు ఆ కవర్ లో వాటిలో చూస్తూ ఉంటాం జీలకర్ర జీలకర్ర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ జీలకర్ర క్వాంటిటీ కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి మనకు క్వాంటిటీ తగ్గట్టుగా ఇవి కూడా మార్చుకోవాలి ఎక్కువ చేసినప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారనుకో ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు చిన్న ఫ్యామిలీకి అయితే కొంచెం తక్కువ చేసుకోవాలి అంతే ఆవాలు ఓకే తాలింపు ఒక్కోసారి హై హైలో పెట్టి పెడితే మాడిపోతుంది మాడిపోతుంది కదా ఎప్పుడైనా కూడా తగ్గించి పెట్టుకోవాలి దేనికైనా తాలింపు అయిపోయింది కదా మనం కారం ఉప్పు ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ దీంట్లో కలిపేసుకుందాం ఓకే సో ఇందులో మనం అది కరేపాకు లాంటి కరేపాకు వేయకూడదు పచ్చలకు ఎప్పుడైనా వేయకూడదు ఓకే పచ్చలు ఎప్పుడైనా ఇవే రోటి పచ్చలకి వేసుకోవచ్చు రోటి పచ్చలకి వేసుకోవచ్చు నిలువ పచ్చలకి వేసుకోకూడదు సూపర్ పావు కిలోకి మనం ఎంత ఎంత కారం వేసుకోవాలి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వేసుకుని సరిపోతుంది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సరిపోతుంది క్వాంటిటీ ని బట్టి కొంతమంది ఏంటంటే సోగు ఎక్కువ తింటారు సోగు ఎక్కువ తిన్నప్పుడు మనం కారం ఎక్కువ వేసుకోవాలి సోగు తక్కువద్దు మాకు ముక్కలు ఎక్కువ కావాలి అని అనే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కొంచెం కారం తగ్గించుకోవాలి గ్రేవీ గ్రేవీ అట్లా ఉంటుంది గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు కారం యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఉప్పు కూడా మనం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సరిపోతుంది కొలత అనేది పెట్టుకున్నాం కదా ఈ గ్లాస్ అనేది అలాగే పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అది క్వాంటిటీ అన్నప్పుడు ఏమైతుందంటే ఒక్కోసారి తేడా వస్తుంది ఇట్లా తీసేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్ ఉంటే పచ్చడి ఖరాబ్ కాదు సురేష్ ఎప్పుడైనా ఉప్పు తక్కువ అయింది అనుకో బూజ వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫంగస్ లాగా వచ్చేస్తుంది కదా ఉప్పు తక్కువ అయితేనే వస్తుంది ఉప్పు తక్కువ ఉండాలి నూనె ఎక్కువ ఉండాలి నూనె అనేది పచ్చడికి ఎప్పుడైనా తేలుతూ ఉండాలి అప్పుడు పచ్చడి నిల్వ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్లు ఎక్క నూనె తక్కువైనా కూడా అది బాగోదు పచ్చడి చాలా మంది అంటే నూనె ఇంత నూనె ఫస్ట్ టూ డేస్ అట్లా కనిపిస్తుంది తర్వాత అది పీల్ చేసుకొని తర్వాత ఇది అవుతుంది అన్నట్టు దీంట్లో ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా తర్వాత పసుపు అవును ఒక డౌట్ నాకు ఎప్పుడు కూడా చెప్పు ఎందుకు ఈ ఆవకాయ ఇవన్నీ కూడా సో ఈ ఎండాకాలంలోనే అంటే మామిడికాయలు ఎండాకాలంలో వస్తాయి తెలుసు సో ఈ ఎండాకాలంలో పెట్టి మిగతా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు తింటారండి నిల్వ ఉంటాయి కదా పచ్చళ్ళు అప్పుడు సీజన్ అప్పుడే కదా పచ్చడిలైనా అప్పడాలైనా ఏదైనా కూడా సమ్మర్ లోనే పెట్టేస్తాం అన్నట్టు అట్లా మామిడికాయ కాబట్టి మామిడికాయ నిమ్మకాయ సీజన్ లో నిమ్మకాయ ఒక సీజన్ కి మూడు నెలలు మూడు నెలలు గ్యాప్ ఉంటది కదా ఆ గ్యాప్ లో ఇది అవుతుంటాయి అన్నట్టు ఓకే దీంట్లో ఆవపొడి ఆవకాయ అనుకున్నాం కదా మనం దీంట్లో జీలకర్ర మెంతల పొడి వాడట్లేదు సురేష్ ఓన్లీ ఆవపొడి ఆవపొడి ఇదంతా మిక్స్ చేసుకుందాం బాగా కలుపుకున్న ఉప్పు కారం అన్ని మిక్స్ అయిపోయేటట్టు కలిపేసుకుందాం ఇదంతా కలిసిపోయింది కదా దీంట్లో బంగాళదుంప ముక్కలు ముక్కలు పచ్చి ముక్కలు పచ్చి ముక్కలే సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ముక్కలు అనేది నీళ్ళలో వేసుకొని కట్ చేసి నీళ్ళు ఉడగట్టుకుని మంచిగా తుడుచుకొని పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది నీళ్ళు చేసేయాలా లేకుంటే కోసేటప్పుడు నల్లగా అవుతాయి కదా నీళ్ళలో కోసేసుకోవాలి తర్వాత తీసేసుకోవాలి ఓకేనా కలిపేసుకోవాలి నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఏమైనా వేయిస్తారేమో దీన్ని కూడా దీన్ని వేయించకూడదు ఎందుకంటే ఇది క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉండాలి కదా కరకర లాడుతూ ఉంటుంది అంటే అందుకే వేయించుకోకూడదు దీన్ని ఓకే సో దీన్ని కూడా పానీపూరి కట్లెట్ ఇవే గుర్తుకొస్తాయి మీకు పానీపూరి చాట్ల పెట్టిస్తుంటారు కదా అవి గుర్తుకొచ్చేస్తాయి బంగాళం పనంగానే కంపల్సరీ అదే మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాక దీన్ని ఎన్ని రోజులు మనం నిల్వ చేయాలి మూడో రోజు పెట్టుకోవచ్చు మూడో రోజు ఈ రోజు పెట్టాక రేపు ఒకసారి గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఎల్లుండి తినొచ్చు అప్పుడు బాగుంటుంది కానీ ముక్క ఊరదు కదా ఎమ్మటే తింటే అందుకోసమనే మనం అట్లా పెట్టుకుంటాం అన్నట్టు ఓకే దీంట్లో వెల్లిపాయలు వెల్లిపాయలు ఎస్ పచ్చడి అంటే వెల్లిపాయలు పచ్చి వెల్లిపాయలు ఇంకొకటి అల్లం వెల్లిపాయ వేసుకోలేదు అవును
రెడీ అయిపోయినాం సో ఇవన్నీ ఇలా చక్కగా కలుపుకొని డబ్బా పెట్టేసుకోవడమే ఓకే ఓకేనా సూపర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది బంగాళదుంప ఊరగా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఒక టూ డేస్ తర్వాత నిల్వ చేసి అలా తింటే క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది అంటున్నారు నైస్ బంగాళదుంప ఆవకాయ కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంప కారం ఉప్పు పసుపు నూనె తాలిపు గింజలు ఆవపడి మిరప గింజలు ఎల్లిపాయ బంగాళదుంప ఆవకాయ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండి పెట్టుకొని అందులో నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేడి అయ్యాక తాలిపు గింజలు వేసుకోవాలి తర్వాత పెద్ద గిన్నె తీసుకొని అందులో కారం ఉప్పు పసుపు ఆవపొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి అందులో బంగాళదుంప ముక్కలు ఎల్లిపాయలు తాలింపు వేసిన నూనె వేసుకొని కలుపుకోవాలి అంతే బంగాళదుంప ఆవకాయ రెడీ